गुड आफ्टरनून वेलकम क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज नाइन पॉइंट फाइव क्वेश्चन नंबर वन सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट पहले हमें ये बताना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बने वो एक होमोजी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है जब वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम जब सॉल्व सॉल्व कर देंगे तब हम उसमें क्या कहते हैं उसको आगे हमने सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको होमोजीनियस प्रूव करते हैं स्टूडेंट तो जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की बना एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई इसको क्या ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट इसको चेक करते हैं कि होमोजीनियस फॉर्म में है या नहीं है तो मैंने इस पूरे फंक्शंस को क्या ले लिया लेट एफ एक्स कॉम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई नाव मैंने एक्स की जगह लेमडा एक्स सब्ट्यूट कर दिया और वाई की जगह लेमडा वाई सब्ट्यूट किया जब सब्ट्यूट करने से मेरे पास कंडीशन क्या क्या आया x की जगह लेमडा x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह लेमडा y का होल स्क्वायर अपॉन भी x की जगह लेमडा x का होल स्क्वायर प्लस लेमडा x मल्टीप्लाई लेमडा y सॉल्व किया तो हमारे पास कंडीशन क्या आया लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई ऊपर भी लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा नीचे भी लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई कॉमन आया हमने लेमडा इस पावर टू को इधर ले गए तो ये लेमडा की पावर टू माइनस के टू हो गया तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या हो गया एफ एक्स कॉमा वाई इट मीन्स हमारी डिग्री क्या आ गई जीरो आ गई तो हमारी डिग्री अगर जीरो आ जाती है तो सो इट इज़ द क्या स्टूडेंट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि इफ एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू द लेमडा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई देन वी कैन से दैट इट इज़ द क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर एक और अल्टरनेटिव मेथड है अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू द जी ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स के भी फॉर्म में आ जाता है तो भी वो आपका क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जब भी डिफेंश होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो हम इसमें पहले सेकेंड स्टेप हमारा क्या है पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट पुटअप किया हमने तो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हमने वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स पुटअप कर दिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की जगह वी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जगह वी एक्स तो ऊपर तो हमारे पास आ गया निमिनेटर पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स स्क्वायर निमिनेटर पार्ट में भी एक्स स्क्वायर कॉमन है और डिनोमिनेटर पार्ट में भी एक्स स्क्वायर कॉमन है हम दोनों पार्ट में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या कंडीशन आएगी v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने डिनोमिनेटर पार्ट में भी लिया एक्स स्क्वायर मैंने डिनोमिनेटर पार्ट में भी लिया ये दोनों कैंसिल हो गए तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी आ गया अब मैं ये प्लस बी को मैं किधर शिफ्ट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड से क्या राइट right हैंड साइड तो मेरा सोल्यूशन किस तरीके से आएगा लुक एट मैंने v को लेफ्ट हैंड पार्ट से राइट हैंड पार्ट शिफ्ट कर दिया तो प्लस का था तो इधर आ गया माइनस भी आ गया एल्शियम मैंने क्या ले लिया वन प्लस वी ले लिया वन प्लस वी की मल्टीप्लाई माइनस वी में हो जाएगी तो मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर माइनस वी की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दिया तो माइनस के वी और माइनस का वी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन वन प्लस वी आ जाएगा तो मेरे पास माइनस का वी स्क्वायर और प्लस का वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस के वी अपॉन वन प्लस वी बाई सप्रेसिंग ऑफ द वेरेबल v को v के साथ लग देंगे और x को x के साथ तो ये क्या आ जाएगा ये रेसी प्रोकल हो जाएगा वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी डी वी इज इक्वल टू ये भी डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा x आ जाएगा वन माइनस वी को मैं v माइनस वन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया तो ये जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव बन गया पॉजिटिव नेगेटिव बन गया इस माइनस को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो v प्लस वन अपॉन वी माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन क्या आ गया x आया बोथ साइड का मैंने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन बोथ साइड b प्लस वन अपॉन वी माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स मैंने न्यूमिनेटर पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व किया है न्यूमिनेटर पार्ट को मैं ये वाला फॉर्म बनाना चाहता हूँ 
तो मैंने v प्लस वन को क्या लिख दिया v माइनस वन प्लस के टू अपॉन क्या v माइनस वन अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो मेरा यही आएगा बट मुझे ये बनाने के लिए मुझे ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ी मतलब v प्लस वन इज इक्वल टू क्या लिख दिया v माइनस वन प्लस टू ये दो पार्ट आ गए मेरे पास दो फंक्शंस आ गए तो v माइनस वन अपॉन वी माइनस वन डी वी प्लस इंटीग्रेशन टू अपॉन बी माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स वी माइनस वन से वी माइनस वन वन टाइम कट गया तो वन डी वी प्लस के टू इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स तो वन डी वी का तो वी हो गया प्लस इसको सब ट्यूशन मैथड से करोगे तो ये डी टी अपॉन टी आ जाएगा तो ये लॉग टी होता है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया टू लॉग वी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी यहाँ पर एम लॉग एन वाला फॉर्मूला यूज होगा तो एम लॉग एन क्या हो जाता है लॉग वी माइनस वन की पावर कितना हो जाएगा टू नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कुछ इस तरीके से होगा वी प्लस मैंने एम लॉग एन का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे तो लॉग वी माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के लॉग एक्स प्लस के सी ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया पुटिंग वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इन इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन सेकेंड में हमने क्या पुटअप कर दिया ये इक्वेशन इन इक्वेशन सेकेंड है इसको फर्स्ट मार्ट आप समझना गलती से मैंने फर्स्ट लिख दिया है बट ये आपका इक्वेशन क्या है सेकेंड है ये ये इक्वेशन आपका सेकेंड है तो यहाँ पे हमने पुटअप किया ये वैल्यू क्या पुटअप किया वी इजिकल टू क्या वाई एक्स तो वी इजिकल टू वाई एक्स पुटअप करने से मेरे पास v की जगह मैंने y अपॉन एक्स लिख दिया प्लस लॉग y अपॉन एक्स माइनस के वन का होल स्क्वायर इजिकल टू माइनस के लॉग एक्स प्लस के सी आ गया यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये आ गया क्या आ गया लॉग वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू माइनस के लॉग एक्स प्लस के सी स्क्वायर कर दिया दोनों पार्ट का न्यूमिनेटर तो ये हो गया लॉग वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस के लॉग एक्स हो गया प्लस के सी अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन वाली तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन की आइडेंटिटी क्या होती है लॉग एम मल्टीप्लाई एन तो ये आ जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस के लॉग एम मल्टीप्लाई एन एम तो हमारा वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स एक्स से एक्स स्क्वायर एक्स टाइम कट जाएगा इजिकल टू सी आइडेंटिटी मैंने ये यूज करी है लॉग ई एम प्लस लॉग ई एन इजिकल टू लॉग ई एम मल्टीप्लाई एन अब अगेन हमने y माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया लॉग y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x इजिकल टू सी माइनस के वाई एक्स अब इसको मैंने उसी फॉर्मूले से किया जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेस हमारे पास क्या है e है तो मैंने इसको क्या लिख दिया y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x इजिकल टू ई की पावर c माइनस वाई अपॉन एक्स इस आइडेंटिटी को यूज़ किया लॉग बेस e x इजिकल टू वाई को हम क्या लिखते हैं एक्स इजिकल टू ई की पावर वाई यही आइडेंटिटी मैंने मैंने इस पार्ट में लगाई इसको मैंने सॉल्व किया तो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इजिकल टू ई की पावर सी माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया यहाँ पे आइडेंटिटी हमने एक्सपोनेंट वाला यूज कर लिया जो हम एक एक्सपोनेंट आइडेंटिटी यूज करते थे एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन इजिकल टू एक्स की पावर क्या एम प्लस एन वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज किया इसको इसका बेस को दो सेम है तभी ये क्या हुए तो मैंने क्या लिख दिया y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x एक्सपोनेंट फॉर्म से क्या लिख दिया e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर माइनस के वन अपॉन x e की पावर c को मैंने कैपिटल c ले लिया तो ये y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x इजिकल टू कैपिटल c मल्टीप्लाई e की पावर माइनस वाई अपॉन x इस x की मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू सी एक्स ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस के वाई अपॉन एक्स यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आएगा तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आप स्टेप को याद करते रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि होमोजीनियस से ही कई बार क्वेश्चन बनता है आपका चार मार्क्स का इसके बाद जो वाला टॉपिक है लीनियर डिफेंशियल इक्वेशन उससे भी बनता है चार मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ये मिक्स करके आ जाते हैं स्टूडेंट तो आप लोग को बहुत ध्यान से होमोजीनियस और डिफेंशियल इक्वेशन में आपको कंपेयर करके ही क्वेश्चन को करना है हाँ कई बार क्या होता है डिफेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी होमोजीनियस से हो जाता है बस उसमें फॉलो हो जाना चाहिए ओके तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक करना ना भूलें